Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com o Magalhães para falar dos times brasileiros nos campeonatos que estão em curso. E galera, vamos fazer um resumão da quarta rodada da Copa Libertadores das Américas 2019. Copa Libertadores da América 2019 já na sua quarta rodada, na fase de grupo E. Essa rodada, diante de tudo que aconteceu, foi muito boa para os brasileiros, com exceção do Atlético Mineiro. Com exceção do Atlético Mineiro. Mas o resto dos brasileiros foi uma rodada excelente, só não bingou, infelizmente, é, só não derrubou todos os pinos, como se fala no boliche, infelizmente, por causa do Atlético Mineiro, por causa do Galo, mas foi uma rodada boa. E antes de falar dessa rodada, fazer um resumão aí dos brasileiros nas chaves e as pontuações e perspectivas, eu peço que você divulgue, compartilhe, comente, comente, coloque aí a sua opinião, divulgue o hashtag Resenha com Magalhães, não esquecendo, Resenha com Magalhães no YouTube, Facebook e no Instagram. Então vamos lá, galera, vamos lá, torcedor brasileiro que está acompanhando o seu time na Libertadores e para os outros que o seu time não está mais gosta de curtir a Libertadores. Então vamos lá. Grupo A. O Grupo A, o brasileiro do Grupo A é o Inter de Porto Alegre, o Internacional, que está na final do Gauchão também, contra o Grêmio, o Inter é líder do seu grupo. E, e jogando em casa, ganhou do Palestino de 3 a 2. 3 a 2. Aconteceu a mesma situação que aconteceu com o River Plate. Meteu 2 a 0. Dá ali um... Alguma coisa... Começa a bater pino, o time do Palestino empatou e conseguiu fazer o terceiro gol com o Guerreiro e acabou ganhando a partida. Mas é a segunda partida consecutiva, o Inter abre 2 a 0 e o time adversário empata. Nessa ele conseguiu fazer o gol, mas a coisa, eu, já, eu, já, eu fiz o comentário no jogo, não vou comentar aqui. Mas é uma, é uma questão, a meu ver, uma questão tática é, e até um pouco psicológica. Mas é, o Inter fez a sua parte. Fez a sua parte. Está com 10 pontos. Já está classificado. Só não é o primeiro do grupo, mas já está classificado. Classificação já está garantida. Agora vai definir se é em primeiro ou em segundo, mas faltando dois jogos, já está mais tranquilo o Internacional. Foi o primeiro brasileiro a já estar nas oitavas de final. Então parabéns ao Inter, mas tem que melhorar. Essa inconstância durante o jogo pode causar danos irreparáveis ao Inter na Libertadores. Tá lá em primeiro com 10, como eu falei, River, com 6, Palestina com 4 e Aliança, Aliança Lima com 1 um ponto. Próxima rodada, o Inter joga fora de casa contra o Lanterna do seu grupo. Mas vai mais descansado, não pode ir. É, é desconcentrado, não pode desconcentrar porque você não perde, mas vai mais tranquilo porque sabe que está classificado. Sabe, tá. Mas tem que fazer ponto para ter uma classificação legal é, 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 para as próximas fases. Bom, no grupo B temos aí o Cruzeirão. Cruzeiro, melhor equipe da Libertadores. Cruzeiro, melhor equipe da Libertadores. Tem outras equipes também com 12 pontos. Só que o Cruzeiro não tomou gol nenhum. Ó, gols pró, oito, gols contra, nenhum. Então tá em primeiro lugar. Tem outros times, tem dois times paraguaios é, 
com 12 pontos também, não sei se tem outro, depois eu até vejo aqui, mas o Cruzeiro tem primeiro lugar. Isso é uma vantagem. Isso é uma vantagem. Ganhou os quatro jogos. O último jogo foi contra o Huracan, que é o último colocado, e meteu 4 a 0. É... Aí alguns vão falar, pô, mas Magalhães, o grupo do Cruzeiro também, pelo amor de Deus, hein? Ó, oh, chupetinha no meu, ó. Cara, não é tão assim. É lógico que o grupo do Cruzeiro é inferior à maioria dos grupos. Eu acredito até que seja um dos mais fracos é, 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 na Libertadores, mas não interessa. O Cruzeiro está fazendo a parte dele. Porque se o Cruzeiro não faz, o estaria metendo mal. Igual tem um monte de comentarista aí que... É, bate de frente, fala mal de time grande para gerar repercussão não pro canal onde ele tá mas pro canal dele do Youtube ele fala na televisão gera repercussão a favor e contra ele leva isso pro Youtube para gerar receita no Youtube então cuidado quando você vê esse programa de televisão que por sinal a grande maioria é horroroso é muito ruim é... só fala uma asneira por sinal a maioria só fala asneira é, é, mas deixa pra lá, isso aí de repente eu faço até um vídeo com a minha opinião sobre é, alguns programas é, é, de TV. Ah, você vai me perguntar, Magalhães, você gosta de algum programa? Eu acho, tem um programa, eu acho que o nome do programa é Resenha, na ESPN, onde tem o Djalminha, de vez em quando tem o Alex, eu acho aquele papo ali, aquele papo de boleira, aquela trocação de ideia, eu acho sensacional, eu acho aquele programa legal, divertido, os caras contam histórias, eu acho aquele programa divertido. Você vai falar, mas Magalhães, eles não falam, eles fazem análise dos jogos, eles não fazem. Sobre a análise do jogo, sinceramente, eu não estou gostando quase de nenhum, de nenhum programa, porque os programas estão muito teóricos, é, é, eles estão falando como, eles estão é, 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 falando como se fosse uma universidade, tá, tá, tá uma coisa muito gelada e muito chata e alguns completamente sem noção. Mas o Papa agora não é isso. O Papa é seu time na Libertadores. Então, Cruzeiro, 12 pontos, líder geral, já classificado e já em primeiro. Cruzeiro já está classificado e já está em primeiro colocado. Então, vai para os outros dois jogos, mas tranquilão, podendo até poupar alguém, mas acho que o Mano não vai querer poupar ninguém para Libertadores, porque ele vai querer ficar em primeiro na classificação geral. E tem grandes possibilidades disso. Digo até enormes possibilidades do Cruzeiro ficar em primeiro no geral. Então, parabéns do Cruzeiro já classificado e já em primeiro. E agora é rumo a ficar em, em primeiro lugar geral. No grupo C não tem brasileiro nenhum. Brasileiro nenhum no grupo C. No grupo D temos o Flamengo. O Flamengo que jogou a primeira fora de casa, ganhou. Jogou a segunda contra o LDU em casa, fez uma boa partida, ganhou. Aí jogou a terceira também em casa contra o Penharol. Não foi bem. O Penharol também não jogou para isso, mas acabou ganhando no finalzinho. O Flamengo contava em chegar na quarta rodada. Ganhando já está classificado. E o Flamengo teve essa oportunidade, mas não, 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 não finalizou, não fez. Culpa do Flamengo. O Flamengo foi nessa quarta rodada com obrigação de ganhar. A vantagem é que o Flamengo pegou o mais fraco do seu grupo, o São José, da Bolívia. O Flamengo foi jogando em casa do Maracanã e meteu 6x1 no São José. Ah, foi, foi 6x1. Mas o time do Flamengo patinou pra caramba no primeiro tempo. Tomou um gol do São José, não sei como, mas tomou um gol. É, é. O time do São José atacou, causou dificuldade. A defesa do Flamengo bateu cabeça. Mas o Flamengo ganhou do 6x1 o que tinha. Primeiro, primeiro ponto, o Flamengo tinha que fazer os três pontos. E depois, de repente, tinha um saldo de gols. Porque o Penharol também estava tá em, em primeiro com nove pontos. Então o Flamengo tinha que tirar um saldo de gols. Então o Flamengo conseguiu ganhar e tirou o saldo de gols. Agora o Flamengo está com 9 pontos, só que está em primeiro por causa do saldo de gols. 
E o Flamengo depende agora de um ponto nos dois jogos, o Flamengo precisa de um ponto. A situação é que o Flamengo joga as duas fora. O Flamengo joga contra a LDU e contra o Penharol. O Flamengo ganha uma, beleza. Ou se o Flamengo já fizer um ponto, empatou com um dos dois, beleza. Seria muito bom que o Flamengo já conseguisse esse empate logo no primeiro, que é contra a LDU, para não depender do empate contra o Penharol. Que vai ser mais complicado. Apesar de tanto a LDU quanto o Penharol não ser nenhum timaço. Mas o Flamengo oscila demais. Então, é... é, é complicado. E o Flamengo ser eliminado na fase de grupos porque não conseguiu um ponto nos dois jogos vai ser mais. Tá falando de futebol e o Flamengo não vai jogar contra ninguém. Vai jogar contra a LDU e é o Penarol. O próximo jogo do Flamengo é contra a LDU fora de casa. Que também tem chance. A LDU tem que ganhar os dois. A LDU tem que ganhar do Penarol. Primeiro tem que ganhar do Flamengo. Que ele chega a 7. E depois ele tem que ganhar... Quer dizer, ele tem que ganhar do Penharol. Cadê? Cadê o LDU? É. A LDU tem que ganhar do Flamengo. É. E depois a LDU joga contra o São José. É. Então ele tem que ganhar. Deixa eu ver aqui na sexta. Isso. A LDU tem que ganhar do Flamengo. Tem que ganhar... Do São, São José da Bolívia e rezar e rezar é, para que o Flamengo e, e, e Penharol percam um jogo ou o Flamengo perca para o Penharol de novo o Flamengo perca as duas ou o Penharol perca as duas só que o Penharol joga a outra partida contra o São José só que é lá na altitude da Bolívia então pode acontecer alguma coisa então esse jogo contra a LDU vai ser muito complicado, mas o Flamengo tem condições de empatar. E o Flamengo está com 9 pontos e dentro do seu grupo. No grupo E, temos o Atlético Mineiro, que é o que está na situação muito mais complicada. O Atlético está com 3 pontos. Está com 3 pontos, joga próxima em casa contra o Nacional, que está com 9. É, o Atlético só consegue chegar no Nacional. Porque no seu Portem já não consegue mais. Só consegue o Nacional. Tem que ganhar as duas. O Nacional perder as duas. Ou seja, ganhando na próxima rodada do Nacional, o, na, o Nacional tem que perder a próxima. É, o Nacional, na última rodada, joga contra, contra o Serra em casa. Então o Nacional tem que perder as duas. É... E fazer aí saldo de gols. O Atlético. A situação do Atlético é muito complicada. Porque o Atlético joga contra o Nacional e depois fecha contra o Zamora. Que não é isso tudo. O Atlético ganhou aqui, mas ganhou com uma certa dificuldade. Então, a situação do Atlético é muito da complicada. Mas muito. Mas futebol. É futebol. Tudo pode acontecer. Mas é o que está mais, mais latente. Ficar fora da próxima fase é o Atlético Mineiro. No grupo F temos o Palmeiras. Palmeiras é a torcida, é uma parte da torcida, tacou tá pedra no ônibus, chamou de mercenário, pá, coisa e tal. Palmeiras jogou em casa e ganhou de 3 a 0 do Júnior Barranquilla, que está com zero ponto. Está com zero ponto. Eu acho que é um dos piores times da, da Libertadores em relação... A pontuação. O Palmeiras está em segundo lugar, é, com nove pontos. Em primeiro lugar está o São Lourenço. O Palmeiras joga próxima, fora de casa, contra Melgar e decide em casa contra o São Lourenço. Penso eu que no momento, é, estando em segundo lugar, o Palmeiras, o Palmeiras tem condições de terminar essa fase de grupo em primeiro. Em primeiro. em primeiro Só que o Palmeiras também oscila Tem a situação do treinador Com o ponto de vista A torcida já está já criticando Um monte de comentarista criticando também Mas não dá muita atenção para comentarista também Em televisão, que a intenção dele é outra Muitos dos comentaristas A intenção é o Youtube É o seu canal particular Então é <coughs> Mas os caras estão errados também Se eu falar que os caras estão errados É é muito complicado, ele tá vindo do lado pessoal dele também, então ele acaba colocando 
é, as opiniões, não de repente muito aquilo que ele pensa, mas mais para pensar num, num burburinho para dar mais visualização, dar mais like o seu canal do YouTube. E quase todos têm. Aí ficar pensando, ah, é, isso é imoral, é, é ilegal. Pá. Não é, cara, é a mídia, é, 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 é a mudança das coisas. Então, sim, é, é um ponto de vista, eu não gosto mais de dizer que é completamente errado. Agora, só bater, só falar mal, é, é, sem ter uma grande justificativa, só para gerar burburinho, eu não gosto. Mas o Palmeiras tem que, lógico, tem que jogar melhor, porque vem decepcionando um pouco. Só que eu tenho um ponto de vista. Para mim, o time do Palmeiras é, não é galáctico, do jeito que alguns colocam. É um time qualificado, um elenco muito qualificado. Mas time 11, ele não é muito diferente do restante. A diferença que o Palmeiras tem é por causa do elenco, não por causa do time. Então as pessoas confundem um pouco, na minha visão. Mas o Palmeiras fez a sua parte, ganhou em casa. E acredito que o Palmeiras tenha condições de ficar em primeiro no seu grupo. No grupo G temos o Furacão o Atlético Paranaense, que vem fazendo um, um bom futebol, é, 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 jogando em casa, é muito forte, fez uma partida sensacional contra o Boca Juniors, já teve uma dificuldade é, é, maior contra o Tolima, ganhou só de 1 a 0, mas atacou bastante, atacou bastante, tentou, tentou, Tolima se, se defendeu bem, aí eu falei para alguns, quando eu falei no vídeo da vitória até do eu falei os esquemas defensivos, esquemas defensivos, maneira como se defende, do Tolima é semelhante, eu não falei igual, Falei semelhante ao do Atlético Paranaense. Eles acabam se defendendo com cinco. Igual o Atlético faz quando está se defendendo. Ele acaba se defendendo com cinco. Porque um dos volantes entra no meio do zagueiro para poder se defender. Falei semelhante. E depois, logo no segundo tempo, o Lima botou mais um e ficou se defendendo com seis. Isso o Furacão não faz. Mas eu falei que o sistema defensivo é parecido porque ele se defende com cinco e quando sai para contra-ataque, ele sai com muita velocidade pelas pontas. Igual o Furacão faz. Eu não falei que o esquema todo é igual. É lógico que o Atlético toca mais a bola, trabalha mais a bola. O Tolima não fez isso. Pelo menos aqui no Brasil ele não fez isso. Eu não sei quando ele joga em casa como é que ele faz. Mas eu falei o sistema defensivo. Então, ah, não tem nada a ver. Falar uma de asneira. Tá? Você pode até achar que eu falei asneira. Mas eu não disse que os esquemas dos dois são iguais. Eu falei que são semelhantes em relação à defesa. E o Atlético Paranaense ganhou. Chegou aos nove pontos. Mas nesse grupo do Atlético não tem nada definido. Nada, nada. Porque até o último colocado, que é o Jorge Wilstermann, tem chances, porque ele tem dois pontos. Com duas vitórias ele chega a oito. Ele pode passar o Boca Juno. Então, matematicamente, não tem ninguém garantido. O Atlético tem nove, o Boca Juno tem sete, o Tolima tem quatro, o Jorge Wilstermann tem dois. O único, vamos lá, o Atlético Paranaense jogou primeira rodada fora de casa, ele perdeu para o Tolima. Segunda rodada, ele jogou em casa, ganhou de 4 a 0 do Jorge Wilson. Terceira rodada, ele jogou em casa de novo, ganhou de 3 a 0 do Boca Juniors. Quarta rodada, jogou em casa de novo e ganhou de 1 a 0 do Tolima. Ou seja... A única derrota do Atlético foi fora de casa pro Tolima. Agora o Atlético joga duas fora de casa. Agora a gente vai ver se, a, se aquele futebol que o Atlético joga em casa, ele vai fazer fora. A única derrota que ele tem foi fora, na primeira rodada. Agora ele vai pegar o Boca Júnior fora de casa. Ele joga com o Jorge Wisman fora de casa e depois ele joga contra o Boca Júnior fora de casa. Acredito eu que aí ele está com 9, mais um pontinho, acredito que ele classifique. Com mais um ponto, penso eu, que o Atlético, ainda não fiz as contas aqui direito, mas acho que com mais um ponto, eu acho que ele consegue é, é, se classificar. Apesar que chega, ele pode chegar ali a 10 pontos, chega a 10 pontos, aí o, o Tolima vai ter que tirar no saldo de gols. Mas acredito que dê 
para até se classificar com 10 pontos. Acredito que se classifique. Mas tem dois jogos complicados e fora de casa. Que a gente vai ver agora. Se fora de casa, o desempenho do Furacão vai ser igual ou parecido com em casa. Da minha opinião. Acho que não. Acho que o Atlético vai jogar diferente. Até por conta de como o seu treinador gosta de jogar. Mas o Atlético tem condições de ter duas vitórias. É impossível ganhar do Boca Juniors lá? Não, pô. Outros times brasileiros já, já ganharam. Não, não é impossível. Mas não tem nada em aberto ainda é, no grupo do Atlético. Muito por o contrário. Eu acho, que é o único, eu acho que é o único grupo que não tem ninguém automaticamente eliminado. Não tem ninguém. E o grupo H, aqui, ó, é o grupo do Grêmio, o último grupo. É, então, Libertar com 12 pontos. Já classificado com 12 pontos. Os clubes paraguais também. Universidade Católica com 6. O Grêmio com 4. A situação do Grêmio também é complicada. Mas antes da quarta rodada, a situação do Grêmio era desesperadora. O Grêmio poderia estar eliminado já. Faltando duas rodadas, ele já, já podia estar eliminado. Mas ele ganhou. Ganhou. Jogou um futebol muito melhor. Ganhou de 3 a 1. E na próxima rodada ele pega o Libertar, justamente o líder. Se o Grêmio perder, tá fora. Acabou. Se o Grêmio perder, é... vai ser difícil. Aí ele vai ter que rezar para o Universitário Católica perder para o Rosário Central. Vai ter que rezar porque... Se ele perder, ele vai ter que rezar... É, deixa eu ver aqui, cara. É... O Grêmio, se perder, ele vai ter que rezar pro Rosário ganhar da Universidade Católica. E o Grêmio, na última rodada, ganhar da Universidade Católica. A situação do Grêmio era muito pior do que tá. Se o Grêmio ganhar as duas do Libertar da Universidade Católica, ele está classificado. Se ele ganhar as duas, ele está classificado. Está morto? Não, a gente está falando do Grêmio. A gente está falando do Grêmio. Pode se classificar. Tem chance, porque só depende do Grêmio. O Grêmio já jogou melhor. Tá na situação difícil? Tá. Dos brasileiros, a situação dele só não é pior do que a do Atlético Mineiro. Mas, tem chance, porque ele depende única e exclusivamente dele. É diferente do Atlético, o Atlético não depende só dele. O Grêmio só depende dele. Ganhou, ganhou. Tá classificado para a próxima fase. É uma parada difícil, o time do Libertar tá jogando bem. Tá jogando bem em casa e fora de casa. É... O time do Libertar foi justamente o time que ganhou do Grêmio. Dentro da arena do Grêmio. É... O, o time do Libertar não. Deixa eu ver aqui, rapaz. Eu falei errado. Ah, Universidade Católica. Universidade Católica. O Grêmio. Calma aí. O Grêmio empatou a primeira. Fora de casa. Perdeu a segunda em casa para o Libertar. Perdeu a terceira fora de casa para a Universidade Católica. E ganhou a quarta em casa do Rosário Central. Tem chance. Futebol melhorou. O Grêmio está aí também nas finais junto com o Internacional. Tem chance. Mas é complicado. Mas não é impossível. Porque a gente está falando do Grêmio. Então, meus amigos, essa foi o meu resumão. Ótima rodada para os brasileiros. Só não bingou, só não derrubou todos os pinos, porque, infelizmente, o Atlético Mineiro... Eu nem falei do Atlético Mineiro, cara. Cadê? Falei. Acho que eu falei do Atlético Mineiro, sim. Que é... Eu só não falei o resultado, né? O cara tomou na cipola de 4x1 do seu Portem. É, é, é. Fez 1x0 e depois tomou... Jogou relâmpago. Deu um apagão geral, tomou gol relâmpago. O seu Potem virou em não sei quantos minutos. Uma coisa, uma coisa absurda o que, o que aconteceu com o Galo. Fez um a zero e opa, negócio vai, é, 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 negócio vai esquentar. Mas não, mas infelizmente o negócio foi, foi triste. Foi, foi bem triste mesmo. Só eu, eu queria ver aqui é, em relação a... Ah, não tem. Eu queria ver 
a ficha completa aqui desse jogo do Galo, mas não, não tem não. Queria ver aqui o, o tempo, a diferença de um gol para o outro, quanto foi. Mas meus amigos, essa foi minha análise. Então comente aí, coloque seu comentário e não esqueça, curta, compartilhe e tamo junto e aguardo a sua participação. Valeu, sei que o vídeo ficou de 25 minutos, mas para fazer esse resumão não teria como fazer em 10. Assista o vídeo até o final. Valeu, fui!